நாட்டுல இந்த மொழிய தனித்தமிழர் தனித்தமிழர் நிலைய தனித்தமிழர் சமயத்தை இந்த மண்ணில் நிலா நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று அதற்காக போராடி அதற்காக ஒரு இயக்கத்தை கட்டமைச்சு வாழ்ந்த ஒரு பேராசான் தான் பாவலர் ஆப்பு திருமானதார் அவர் யாரும் நினைச்சு கூட பார்க்கவில்லை நாங்க இருவரும் அந்த பேராசான் பிறப்பித்த மாணவர்கள் அவருடைய செல்வங்கள் நானும் சரி திருச்செல்வம் சரி அவருடைய செல்வங்கள் எனவேதான் இந்த உள்ளத்துல இந்த மாதிரி உள்ளத்துல இப்படிப்பட்ட கருத்து முனைத்திருக்கிறது விதை அவர் விதை அவர் போட்ட வித்து பாவலர் ஆப்பு திருமானார் அந்த சிந்தனையில தான் நாங்க எங்களை வளர்த்து எடுத்தோம் வளர்த்து கொண்டோம் மேலும் 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 ஆழ்ந்து ஆய்ந்து பல்வேறு மொழிகள் கற்று பல்வேறு அறிஞர்களை பார்த்து எங்களை நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டோம் இந்த மலை திருநாட்டில் மொழி இனம் சமயம் என்ற மூன்று அடிப்படை கூறுகளை வைத்துத்தான் அவர் இயக்கம் கண்டார் மொழினா என்ன தமிழ் இனம்னா என்ன தமிழன் சயம் சமயம்னா என்ன தமிழர் சமயம் அது எப்படிப்பட்டது அது என்ன அது வேறு எதுவும் அல்ல வள்ளுவன் கண்ட சமய நெறி அது என்ன வள்ளுவன் கண்ட சமய நெறி சமய கணக்கர் மதிவழி இல்லாது உலகியல் கூறி உலக பொது அதாவது உலகியல் கூறி பொருள் இது வென்றவன் கல்லாடனார் என்ன அந்த சமயம் அதுதான் கடவுள் சமயம் கடவுள் நெறி அதற்கு குரு கிடையாது அதற்கு இனம் கிடையாது அதற்கு மொழி கிடையாது அதற்கு வேறுபாடே கிடையாது அது பொதுவானது எல்லாருக்கும் பொது எனவே இதற்கு அடிப்படையாக மூலமாக கை கொடுத்து வர முடிய மறைமலை அடிகளா தொடக்க காலத்தில் தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலுக்கு நான் சென்று பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு வேதனை உள்ள குறுக்குற்றது அங்கே கல்வெட்டு ஆராய்ச்சியாளர்களை அழைத்துக் கொண்டுதான் நாங்கள் போய் சென்று பார்த்தோம் அங்குள்ள அந்த கோயில்ல பாருங்க அந்த ராஜரா ராஜரா ராசராச சோழன் அந்த பெருவேந்தன் அவனை பற்றி சில குறைபாடுகள் சொல்கிறார்கள் அவன் அவன் ஆட்சி செய்த முறை மிக அருமை அவன் நாட்டை ஆட்சி செய்த முறை மிக அருமை கோயிலை மக்கள் நான் கால நடத்தினான் நடத்தி இருக்கின்றான் என்பது அவனுடைய கல்வெட்டு குறிப்புகளை பார்க்கிற பொழுது தெரிகிறது அந்த பெருவுடையார் கோயிலை மக்களுக்காக கட்டி இருக்கிறார் வெறும் வழிபாடு மட்டுமல்ல மக்கள் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தஞ்சை பெருவுடையார் கோயிலை கட்டி இருக்கிறார் அங்கு போய் பார்த்த பொழுதுதான் தெரிகிறது இதை ஒரு பெரிய ஆவணமாக நாம் செய்ய வேண்டும் என்று எனக்கு எண்ணம் தோன்றியது பெரும் பெரும் பாறைகளை கிட்டத்தட்ட எண்பது ஐயிர மாத்திரி கிலோமீட்டர் அளவு கடந்து கொண்டு வந்து அந்த கோயிலை எழுப்பி இருக்கிறான் ஆனால் இந்த மாணிக்காபுர் என்று சொல்லப்படுகிற ஒருவன் அங்கு வந்து அந்த கோவில் இருக்கிற முன்தளம் மாடிகள் இரண்டு மாடத்தை முற்றாக தகர்த்து விட்டான் தகர்த்துட்டான் அதே போல வெள்ளையர்கள் இந்த கங்கை கொண்ட சோழப்புறத்தில் அவன் எழுப்பிய இன்னொரு மாடத்தையும் அழிச்சிட்டாங்க இன்னும் அந்த தொழில் துறை ஆய்வாளர்கள் இந்தியாவுடைய தொழில் துறை ஆய்வாளர்கள் இன்னொரு பகுதியை போய் அழிச்சுட்டு இருக்கான் அந்த குடவாயில் சுப்பிரமணியம் என்று சொல்கிற கல்வெட்டு ஆராய்ச்சியாளர் சொல்லி நம்ம நொந்தார் நான் என்னுடைய நூலிலே தென்கிழக்காசியாவில் தமிழர்கள் வாழ்வு வரலாறு என்ற நூலிலே ஒரு செய்தியை நான் பதிப்பித்திருக்கிறேன் ராஜேந்திர சோழன் இந்த மண்ணுக்கு வந்து விட்டு போன செய்தியை நான் பதிப்பித்து பதிப்பித்திருந்தேன் அந்த தடையம் கிடைக்குமா என்று தேடி தேடி பார்த்தேன் அந்த கல்வெட்டு ஆராய்ச்சியாளர் குணவாளி பாலசுப்ரமணியம் அவர்கள் என்னை அழைத்துக் கொண்டு பதிப்பித்திருக்கிறார் வாங்க காட்டுகிறேன் என்று சொல்லி அந்த கோயில் ஒரு பகுதியை மேலே ஏறி சென்று பார்த்த ஒரு பக்கம் மூளையில் அவன் இங்கு வந்து விட்டு போன அந்த பாடலை அப்படியே செதுக்கி எழுதி வைத்திருக்கிறான் எனக்கு மிக பெரும் உடல் உடல்லாம் சிலிப்பு எடுத்து விட்டது அவன் 
அந்த பெருடையார் கோயில வடிவமைக்கிற பொழுது உள்ளுக்கு போனா குளிர்ச்சியா இருக்கு இந்த வழிக்கட்டு ஏக்கோன்னு சொல்றோம் இல்லையா செந்தல பதம் ஒண்ணும் கிடையாது எப்படி அந்த முற்பத்தை அமைத்தான் அந்த காலத்துல வெப்பம் இருந்தாலும் கூட யாரும் அந்த வெப்பத்தை அந்த எல்லாம் அந்த கல்வெட்டு படம் எடுத்து வந்த கல்வெட்டு இதெல்லாம் நான் என்ன முடிவெடுத்திருக்கேன்னா இதை பற்றியே ஒரு ஆவண படம் உண்டு அணிய செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இது எப்படி கட்டுமானம் கட்டினார்கள் இந்த கல்வெட்டுக்கெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி அந்த கல்வெட்டு ஆ ஆராய்ச்சியாளர்களை வைத்து ஒரு ஆவண படம் ஒன்று உருவாக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்ல இதற்கப்பால் இன்னொரு பெரிய செய்தி என்னன்னு சொன்னா இதுதான் அந்த அந்த கல்வெட்டு இருக்கிற இடம் உள்ளே போய் நாங்கள் படித்தது இன்னொரு பெரிய செய்தி என்ன இதற்கு அப்பால கடல் கொண்ட தென்னாடு கடல் கொண்ட தென்னாடுன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அல்லவா கடல் மூழ்கிய குமரி பெருநிலம் குமரி கண்டம் அதை பற்றி தன்னந்தனியனாக ஒரு அகழ்வாராய்ச்சியாளர் எந்த பொருள் செலவும் இல்லாமல் தம் பணத்தை போட்டு ஒரிசாவில் இருந்து ஒரு தமிழன் ஒரிசாவில் வாழ்கின்ற ஒரு தமிழன் அங்கிருந்து வந்து இந்த இணையதள அமைப்பு முறையெல்லாம் ஆய்வு செய்து கருவிகள் கூட இல்லாம அரசு உதவி எதுவுமே இல்லாம அங்குள்ள மீனவர்களுடைய உதவியோடு துணையோடு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது கடல்ல ஐரா மாத்திரி சென்று கடலுக்குள் ஆய்வு செய்யலாம் அங்கு ஒரு பெரிய நகரம் புதிந்திருப்பதாக அவர் கண்டு சொல்கிறார் இந்த செய்தி எங்கேயுமே வெளிப்படுத்தல எனக்கெல்லாம் இந்த கல்வி வசதி இருந்தால் இந்த கடல் கொள் கடல் கொண்ட தென்னாடு சொல்லப்படுற ஏழு தங்க நாடுகள் உள்ள எந்தெந்த நாடுகள் எங்கெங்கே மூழ்கி இருக்கின்றன ஒரு அளவே நம்ம என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று சொல்றார் வாய்ப்பு <laughs> 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 இனி உனக்கு வாய்ப்பு இல்ல நாளைக்கும் இன்னைக்கும் எப்போ இல்லையா உனக்கு இதுதான் இறுதி வாய்ப்பு நீ இருந்த வாழ்கின்ற காலத்துல நீ ஏதாவது மீட்டெடுப்பு செய்ய வேண்டும் என்ன செய்தாய் செம்மொழி என்று அறிவித்தார் ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிற்பட்ட மொழிப்பட்டியலை சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்கள் அது தெரியுமா உங்கள் அனைவருக்கும் ஆயிரத்தி இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிற்பட்ட அந்த காலவட்ட மொழி பட்டியல் தான் தமிழை சேர்த்து வச்சிருக்கிறான் சமஸ்கிருதம் அரபு அதெல்லாம் அதுக்கு முந்தி இதை விட ஒரு கேவலம் வேறு என்ன இருக்கிறது எந்த ஒதுக்கீடும் இல்லை அதற்கு பிந்திய முடியா இரண்டாயிரத்தி எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இருக்க தொல்காப்பி அமனம் இருக்கிறதே அதெல்லாம் சொன்னா நமக்கு வேதனை வரும் தமிழ்நாட்டுக்கு போனா ஒரு பக்கம் வேதனையோடும் அறிஞர்களை பார்த்தோமே என்று ஒரு மனநிறைவோடும் வர வேண்டிய நிலையும் இன்னொரு பக்கம் உள்ளம் ஒன்று வர வேண்டிய இன்னொரு சொல்லும் இருக்கிறது எனவே அந்த ஆய்வாளரை கொண்டு இந்த முயற்சியும் செய்யலாம் என்று நினைக்கிறேன் உங்களில் யாரேனும் கை கொடுக்க முன்வந்தால் அன்பு கூர்ந்து கை கொடுங்கள் நம்முடைய கடல் கொண்ட தென்னாட்டை இங்குள்ள மலேசிய தமிழராவது உதவி செய்து ஆய்வு செய்தோம் என்று பெரும் பேச்சையாக ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய வல்லுனர் அங்கு இருக்கிறாங்க எல்லாரையும் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் துணை செய்ய அநியமாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு சில கருவிகளை வாங்கி கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது மீனவம் பயன்படுத்த கருவிகளை வாங்கி கொடுத்தாலும் நான் கண்டுபிடிச்சிருவோம் எனவே பெரியவர்களே அந்த அளவுக்கு நம்முடைய நிலை இருக்கிறது மறைமலை அடிகளார் சிவம் என்று சொன்னார் சிவனியம் என்று சொன்னார் இன்றைக்கு சைவம் சொல்றோம் இந்த சைவம் என்று சொல்றது என்ன கேட்டா வந்து அது தமிழ் மரபு அல்ல சிவம் என்று அறிய அந்த தமிழ் சொல்ல தான் சைவம் என்று திரித்துக் கொண்டார்கள் பின்னால் தமிழுக்கு சை மொழி முதல் ஆகார் எனவேதான் பாவம் என்று சொன்னார் அது சைவம்னு எங்கேயுமே அவர் குறிப்பிடல சிவனியம் சிவனியம் என்றுதான் குறிப்பிட்டார் இதுதான் தமிழனுடைய தொன்மை கால கடவுள் நெறி கோட்பாட்டில் இந்த மாடியமும் சிவனையமும் ஒரு காலத்துல ஒன்றாக தான் இருந்தது இரண்டும் வேறு வேறு அல்ல இரண்டும் ஒரு ஒரு கொள்கை ஒன்றுதான் எப்படி பார்த்தா மால் என்பது மால் என்பது கருமைன்னு சொன்னோம் அது எதனுடைய வெளிப்பாடு நீரின் வெளிப்பாடு ஏன்னா மழை மழை மேகம் மழை முகில் என்பது கரிய வண்ணத்தில் இருக்கும் எனவே அது பொழியும் அது நீரின் வெளிப்பாடு நீரின் வெளிப்பாடு எந்த தன்மையை சார்ந்தது குளிர் தன்மையை சார்ந்தது தன்மையை சார்ந்தது குளிர் குளிர்ச்சி எனவே மால் என்பது குளிர்ச்சி அதற்கப்பால் அதற்கு நேர் எதிராக இருப்பது ஆற்றல் அது வெப்பம் வெம்மை வெம்மை என்பது எதிரில் நாம் பெறுகிறோம் நெருப்பிலிருந்து பெறுகிறோம் தீயிலிருந்து பெறுகிறோம் தீயின் நிறம் என்ன சிவப்பு எனவே தான் அதற்கு சி சிவ சிவம் என்று பெறுவோம் செம்மை என்ற அடிப்படையில் சிவம் இது மால் நீங்க மாற 